रेडियस चारश एम एम तरह चारश के भाग कर 
लोड करते मेगामिटर दशमिकोडे मान आलोचना कर कारण बेके जाए समान कत से रिलेशन आ flexor relation বা bending relation বলতে পারেন m by i sigma by y e by r এই তিনটা রিলেশন থেকে আমরা bending stressটা বের করব তাহলে ম্যাক্সিমাম আমাদের এই দুটো ইম্পর্টেন্ট এই দুটো পার্ট আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই দুটো আমরা কি লিখতে পারি 
सिग्मा इक्वल तले की लिखते पारे m y by i तले बेंडिंग स्टेज से मान होच्छे मोमेंट इनटू y डिवाइडेड बाय i ठीक है सर तले y टा की y टा होच्छे जी b में अपने लोड टा दीच्छे वही एर न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस टा ये डिस्टेंस टे होच्छा पर y তাহলে আপনি যদি আপনার কোন একটা বিম যদি এই ধরনের হয় তো p 2 30 একটা বিম নিলেন আপনি তাহলে এটার y কি হবে y সমান হবে 15 30 এর অর্থে আর i কি i হচ্ছে যে এই এটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হ্যাঁ তাহলে এটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কি হবে i b d কিউব বাই 12 bd cube by 12 এটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল হয় এটা যদি এরকম একটা বিম হয় তাহলে এটার ইনার্শিয়া কি হবে পাই g to the power 4 by 64 এটাই আর এটার y কি হবে এখানে এটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল এটা ডায়া দেওয়া থাকবে তাহলে এই ডায়ার অর্ধেকই তো আপনি লিখবেন y তাহলে y equal d by 2 ऐसे अर मोमेंट आप रखें बेर करो और पेपर टा अमी ऐसे नहीं बोल रहे मोमेंट टा किवा बेर करो पे मने कोरेन ए बीम जाते जेसो अपने लोड दीच्छन तले बीमे लोड दे और पेपर टा ही जोखन आमदर माथा है ऐसे बात एक ही हमरा तले छोटा रोचन हमरा तो खुन एसएफजी बीम दीते चलो जाए एसएफजी बीम जिन में ते কি পরিমাণ বেন্ডিং স্ট্রেস কি হবে সেটা আমরা দেখব এখানে আমরা শেয়ার স্ট্রেস করতাম হ্যাঁ মনে করেন আমি আন্দাজ দিয়ে একটা করি এই শেয়ার এর ডায়াগ্রাম আঁকলাম এরপর আমরা মুভমেন্ট আঁকলাম রাইট এরকম আঁকতাম না এইটা হচ্ছে বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম আর এই বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে আপনার এই ভ্যালুটা মনে থাকবে এই বেন্ডিং মোমেন্ট থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আপনি পাবেন ওইটাই হচ্ছে আপনার এই ভ্যালু তাহলে আশা করি ব্যাপারটা বুঝছেন তাহলে এই জিনিসটা আরেকটু যদি আমি একটু বিস্তারিত বলি তবে সেটা এরকম দাঁড়ায় তাহলে সিগমা সমান হচ্ছে m y i এখানে m হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট এই যে m হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট y হচ্ছে আপনার নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে ডিসটেন্স মানে অর্ধেক আর i হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তাহলে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে এই মোমেন্টটাকে আপনি যদি রেখে i এর নিচে y কে নিয়ে যান তাহলে i বাই y হয় কিনা i বাই y হয় তে এই i বাই y কে আমরা একত্রে বলবো সেকশন মডুল section এটাকে z দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই তাহলে আমরা লিখতে পারি m by z সিগমা সমান m by z তো আপনাকে যদি ডাইরেক্ট সেকশন মডুলাস দিয়ে দেয় তাহলে আপনি সিগমা ইকুয়াল m by z লিখতে পারবেন ঠিক আছে অথবা z সমান i by y Hello, bending is just basically. I mean, check out the Gulu will say, and a shop in a lacasse. So, Tapora and Brecht and Ekam Meta say, Meta for a church. Hello, Tapora मैथ्स देखिए हम लोग एक ने मैथ्स बोलते हैं एक कैंटिलीवर ऑफ लेंथ टू मीटर फेल्स व्हेन ए लोड टू किलोन्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड एक तो कैंटिलीवर बी में जहाँ लेंथ होती है दो मीटर व्हेन द लोड टू किलोन्यूटन जब हम अपने दो किलोन्यूटन दिखते हैं तो अगर एक फेल होती 
ঠিক আছে অ্যাপ্লাইড এট দা ফ্রি এন্ড আপনি একদম শেষ প্রান্তে ফ্রি এন্ডে ক্যান্টিলেভার বিমেতে এক পাশে ফিক্স আর এক পাশে ফ্রি ওই ফ্রি প্রান্তেই আপনি 2 কিলো নিউটনের লোডটা দিচ্ছেন ইফ দা স্ট্রেস এট দা ফেলিয়র ইজ 170 মেগাপাস্কেল যদি ওই ফেলিয়র যে স্ট্রেসটা আসছে সেটা যদি 170 মেগাপাস্কেল হয় তবে আপনাকে ফাইন্ড ফাইন্ড দা হাইট অফ দা ক্রস সেকশন এই বিমের যে ক্রস সেকশনটা আপনার বের করতে হবে चल्लिस मेगा जैगा आजीवन चार मेगापेल पूरा बस चारिक 
এটা হচ্ছে আপনার আনসার ডিম এর হাইটটা ঠিক আছে মোটামুটি এটাই ছিল আমাদের লাস্ট ম্যাথ সো এগুলো আরো প্র্যাকটিস করবেন বিভিন্ন বই থেকে ঘাটা ঘাটি করে এই ম্যাথগুলো করার চেষ্টা করবেন আজকে পর্যন্তই থাক আমরা নেক্সট টাইম দেখা হবে ওই স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথস লেকচার 4 নিয়ে